നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ന് ലോക ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ദിനം ലോകത്ത് മൂന്നിലൊരാൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അപസ്മാരം അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് വില കുറച്ച് ദേശീയ ഔഷധ വില നിയന്ത്രണ സമിതി സംസ്ഥാനത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു കൂടുതലും തലസ്ഥാനത്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോർപ്പറേഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് വന്നത് ആകെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറിലേറെ ഡെങ്കി കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീമമായ ഭാഗവും കോർപ്പറേഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനിൽ ഈ ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തു ഇന്നലെ ഡെങ്കി ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻമന്ത്രി ശ്രീ ശിവകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപസ്മാരം അടക്കം അസുഖങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ വില ദേശീയ ഔഷധ വില നിയന്ത്രണ സമിതി വീണ്ടും കുറച്ചു വില നിയന്ത്രണത്തിലുൾപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് മരുന്നുകളുടെ വിലയാണ് വീണ്ടും കുറച്ചത് നികുതികൾക്ക് പുറമെയുള്ള നികുതിയാണിത് ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഗുളിക അപസ്മാരം മൈഗ്രെയിൻ അണുബാധ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഗുളികകൾ അലർജി ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കുട്ടികളുടെ എരുത്രാമൈസിൻ എസ്റ്റോ എസ്റ്റോലേറ്റ് സിറപ്പ് എന്നിവയ്ക്കാണ് പ്രധാനമായും വില കുറച്ചത് മലമ്പനിക്കുള്ള ക്ലോറോക്വിൻ ഫോസ്വേറ്റ് എന്ന കുത്തിവെപ്പ് മരുന്നിന് ഒരു മില്ലിക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഒന്ന് രൂപയാക്കി കുറച്ചു ഇന്ന് ലോക ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ദിനം ലോകത്ത് മൂന്നിലൊരാൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഏറെയും ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ പഠനം അൻപത് ശതമാനം ഡോക്ടർമാർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബാധിതരാണ് ജോലിഭാരവും സമ്മർദ്ദവും വിശ്രമമില്ലായ്മയുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെയാണ് എന്നാൽ അറുപത്തിനാല് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുക ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ പ്രൊഫസറും എമർജൻസി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ കെ പി ഗിരീഷ് കുമാറാണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ആദ്യമായി തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്നാൽ എന്താണ് സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾക്കെതിരെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ രക്തോട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രക്തം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ട് ഒരു പ്രഷർ രക്തക്കോഴിനെതിരെയും രക്തക്കോഴികൾ ആ പമ്പിങ്ങിനെതിരെയും ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടർ അയാളുടെ ബി പി അപ്പറേറ്റസ് വെച്ച് നമ്മളുടെ പ്രഷർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിസ്റ്റോളിക് ബി പി എന്നോ ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ബി പി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റോളിക് ബി പി നൂറ്ററുപതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി തൊണ്ണൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപതാണെന്ന് പറയും ഇതിനാണ് സാധാരണ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സാധാരണ നിലക്ക് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റിയിരുപത് എൺപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റിയിരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റോളിക് ബി പിയും എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പിയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ഈ ബി പി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ചിലപ്പം നൂറ് ബൈ എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ബൈ എഴുപത് നൂറ് ബൈ അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ബൈ അറുപത് ഇത് ഇങ്ങനെ പല റീഡിങ്ങിലും കാണാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സാധാരണ നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നൂറ് ബൈ അൻപ അറുപതാണെങ്കിലും നൂറ് ബൈ എഴുപതാണെങ്കിലും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാലും ഒരു ജനറലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നൂറ്റിയിരുപത് ബൈ എൺപത് അതായത് സിസ്റ്റോളിക് ബി പി നൂറ്റിയിരുപത് ഡയസ്റ്റോളിക് ബി പി എൺപതാണ് നോർമലി ഒരാളുടെ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ചൊരു വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റമിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് പലതരം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ മെഡിസിനിൽ പറയുന്നുണ്
നൂറ്റി അൻപത് ബൈ നൂറ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബി പി കൂടിയെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ഭാഷയിൽ സിസ്റ്റമിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും ബി പി നോർമലിൽ നിന്ന് കൂടുന്നതിനാണ് സിസ്റ്റമിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുതരം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബി പി നൂറ്റിപ്പത് എൺപതിൽ നിന്ന് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബി പി ഉണ്ട് സിസ്റ്റമിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് ബി പി ഉള്ള ഒരാളെ പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ബി പിക്ക് അത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ബി പി ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിലധികം ശതമാനം ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് പേഷ്യൻസ് ഈ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനുള്ള തകരാർ കാരണം അതായത് തൈറോയിഡ് ഓർഗൻ്റെ തകരാർ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിലെ തകരാർ കാരണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ്റെയോ തകരാർ കാരണം നമ്മുടെ ബി പി കൂടുന്നതിന് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത് അതിനൊരു ബി പിക്ക് ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ക്ലിനിക്കലി ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല എന്ത് തന്നെയായാലും ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രോഗിയുടെ ഒരു ചികിത്സയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കാമോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നിലക്ക് ഒരു ബി ഒരാൾക്ക് ബി പി ഉണ്ടെന്ന് പറയുക ഒരു അൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ബി പി ഉണ്ട് അതിന് മുന്നേ അയാളുടെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് എല്ലാ സമയത്തൊക്കെ അയാൾക്ക് ബി പി കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു അൻപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സിൽ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ബി പി വരികയും പിന്നെ അത് കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവേണ്ട ഭാഷയിൽ ആ ഒരു ഏജിൽ വരുന്ന ഒരു ബി പിക്ക് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് ഡോക്ടർ എത്ര പരിശോധിച്ചാലും പ്രത്യേക ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിനോ ബി പി ഉണ്ടാകാം ഫാമിലിയിൽ ബി പി ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും ബി പി ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരു ഓർഗൻ്റെ തകരാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ തകരാറോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമില്ലാതെ നമ്മുടെ ബി പി കൂടുന്നതിന് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഡോക്ടർക്ക് ആ ബി പി മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ വേറൊരു ഓർഗൻ്റെ തകരാറ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ബി പിക്ക് ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നായാലും ആയുർവേദമായാലും ഹോമിയോ ആയാലും ആ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഡോക്ടറുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വേറെ ഒരു കാരണം ഈ ബി പിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കാമോ വളരെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അതായത് ബി പി ഉള്ളവരിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഒരു ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബി പി ഉണ്ടാകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും അതായത് ഉദാഹരണത്തിൽ കിഡ്നിയിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കോലിന് തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിലൊരു തകരാറ് അല്ലെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു തകരാറ് ചില ഹോർമോണുകൾ കൂടുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ രോഗിക്ക് ആ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ബി പി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇതും തമ്മിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏജാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഒരു അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ബി പി മിക്കവാറും എല്ലാം പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിനൊരു കാരണം പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ബി പി മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ബി പി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർഗൻ തകരാറുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓർഗൻ്റെ തകരാർ കാരണം ബി പി കൂടിയതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൂടുന്ന ബി പിക്ക് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ട
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബി പി ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം പേഷ്യൻസിന് വീക്ക്നെസ് അതായത് വളരെ ക്ഷീണം തോന്നുക തലവേദന തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഞ്ചിടിപ്പ് തോന്നുക ഇതൊക്കെ ബി പി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണമായി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര കോമൺ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകാരണമായി തലവേദന തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായി ക്ഷീണം തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് തോന്നുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് തോന്നുക ഇതൊക്കെ ബി പിയുടെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാവരും ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബി പി ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുകയും ബി പി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പല ഓർഗനും തകരാർ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബി പിയുടെ വിപത്തുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച തുടരും ഗ്രാൻഡ് മാജിക്കൽ സർക്കസ് വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് പ്രധാനമായും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരം ബി പി ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ചില അവയവങ്ങളുടെ തകരാറ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബി പി ആണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മളുടെ ബി പി പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും അകാരണമായി കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ കാരണം ശരീരത്തിലെ പല ഓർഗൻസിനും ഡാമേജ് വരാൻ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഡാമേജ് വരാം ബ്രെയിനിൽ ഡാമേജ് വരാം ഹാർട്ടിന് ഡാമേജ് വരാം രക്തക്കോലുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരാം കണ്ണുകൾക്ക് ഡാമേജ് വരാം അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരുവിധ എല്ലാ ഓർഗനിലേക്കും കറക്റ്റ് പ്രഷറിലല്ലാതെ ബ്ലഡ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുന്ന ജെറ്റ് പോലെ പ്രഷർ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡാമേജൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ കാരണം ഉണ്ടായ ഉയർന്ന ബി പി കൊണ്ട് ഓർഗൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ പല ഓർഗൻസിനും ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനും ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് ഒരുവിധം ഓർഗൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കുറേ കാലമായി ബി പി ഒരാൾക്ക് കൂടിയിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയെ തന്നെയാണ് അത് ആദ്യം ആദ്യം കിഡ്നിയിൽ ചെറിയ തകരാറുണ്ടാകും കിഡ്നിയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നെ കിഡ്നിയുടെ ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോവുകയും ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് അത് കൂടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബി പി കൺട്രോൾ അല്ലാതെ വളരെ കാലം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനാണ് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബി പി എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം കിഡ്നിയിലുള്ള തകരാർ കാരണം ബി പി ഉണ്ടാകുക അതായത് കിഡ്നിയിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കോരിലെ അടവ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കാരണം ബി പി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗൻ കിഡ്നി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് ബി പി ഉള്ള ആളും കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബി പി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ
അതിന് ആവശ്യമായ രക്തം കിട്ടാതിരിക്കും അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശികൾക്ക് ആവശ്യമായ രക്തം കിട്ടാതിരിക്കും നെഞ്ചുവേദന നെഞ്ചിടുപ്പ് മുതലായ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബി പിക്കെതിരെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ടിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തകരാറുകളും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ആളും നമുക്ക് ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനുള്ള തകരാറുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും തലച്ചോറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ബ്രെയിൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം എന്നാൽ പല ബി പി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്നുകിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ബി പി കാരണം തലച്ചോറിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും പ്രമേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡയബറ്റീസുള്ള പേഷ്യൻസിനും ബി പി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ബി പിയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും രണ്ടും കൂടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൽ വരികയാണ് അതായത് രണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉയർന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർഗൻസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അൻപത് അൻപത് നൂറല്ല അൻപത് അൻപത് ഇരുന്നൂറെന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ അതായത് അത്രയും അധികം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ണിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഡയബറ്റീസും കണ്ണിനകത്തുള്ള രക്തക്കോലുകൾക്ക് തകരാറുണ്ടാക്കുക അതിൽ വീർ രക്തക്കോലുകൾ വീർക്കാനും പൊട്ടി ബ്ലഡ് പുറത്തു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിന് പ്രത്യേക ചികിത്സകൾ അവൈലബിളാണ് ഓരോ രക്ത ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസും ആറു മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി പി ഉള്ളവർ ഉപ്പ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ബി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡോക്ടർ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും രോഗി അഡ്വൈസ് ചെയ്യും പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ സോ സോഡിയം ലെവൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറയാനും ബോധം നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം കാരണമാകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രായമായ രോഗികളിൽ ഡോക്ടർ ഉപ്പ് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവർ ഉപ്പ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയും രോഗി ഒരു ഹൈപ്പോനേട്രിമി അതായത് സോഡിയം കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതും പലപ്പോഴും വളരെ കോമണാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കിഡ്നിയിൽ തകരാറില്ല ബി പി മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതായത് പപ്പടം അച്ചാർ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് എടുത്ത് കറിയിലിടുക ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം ഉപ്പ് കഴിച്ച് സാധാരണ നിലക്ക് ഉപ്പ് കഴിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും ബി പി കൂടില്ല പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ സോൾട്ട് അതായത് നമ്മൾ പപ്പടം കൂട്ടുന്നു അച്ചാർ കൂട്ടുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്ത് കറിയിലിടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി പി കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ സോൾട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പ് നമുക്ക് കഴിക്കാം ബി പി ഉള്ളവരെ എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ജനറലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ബി പി ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിന് തകരാറുണ്ടോ നമുക്ക് കിഡ്നിയിൽ തകരാറുണ്ടോ നോക്കണം കണ്ണിന് തകരാറുണ്ടോ നോക്കണം ഇതൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയാറ്റിൻ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുന്ന ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കുന്നു ഷുഗർ നോക്കണം ഒരു ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കണം കണ്ണൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത്രയൊക്കെ ബേസിക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇത്രയും മതി പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണോ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കി തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഡോക്ട
നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും ബി പി ഉള്ളവരോട് പറയാറില്ല പക്ഷേ സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നോർമൽ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അധികം ഉപ്പ് കഴിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അധികം കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള സാധനം കഴിക്കരുത് അധികം ഷുഗർ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലുള്ളത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അത് എക്സ്ട്രാ ഉപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ ഇടാൻ പാടില്ല അതേപോലെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഈ ഫാറ്റി ഫുഡ് അതായത് മട്ടൻ ബീഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഇതേപോലെ പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് അഡ്വൈസും കൂടെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഫുഡ് ഓവർലോഡ് ആകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ പ്രൊഫസറും എമർജൻസി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ കെ പി ഗിരീഷ് കുമാറാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒരിടവേള പരശുരാമൻ മഴു എറിഞ്ഞ് മലയാള നാട് ഉണ്ടാക്കിയ നാൾ തൊട്ട് കേരളമാകെ മുഴങ്ങുന്നതാണ് ആ വാക്ക് ചങ്ങാതിമാരായ അളിയന്മാർ അമളി പറ്റിയ അളിയന്മാർ തമ്മിൽ തല്ലിയ അളിയന്മാർ അളിയന്മാർ പലവിധം കഥയിലും സിനിമയിലും അയൽപക്കത്തും നിങ്ങൾ കണ്ട അളിയന്മാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല ഈ അളിയന്മാർ അമൃത ടി വിയിൽ മാത്രം ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് മുതൽ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് തുറന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കായി കാത്തിരിക്കും എന്തൊരു ചേർച്ച ഒരമ്മ പെറ്റ അളിയന്മാരാണെന്നേ പറയൂ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നതിലും ദോഷകരമെന്ന് പഠനം കുട്ടികളെ പേര് വിളിക്കുന്നത് വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അവർക്ക് മുകളിൽ കൂടുതലായി നിയന്ത്രണം ചെലുത്തുന്നതടക്കമുള്ള പ്രവർത്തികൾ മാനസികമായി അവരെ തകർക്കുമെന്നാണ് പഠനം അയർലൻഡിലെ ലൈംബ്രിങ് ലൈംബ്രിക് സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപികയായ ക്യാതറിൻ നോട്ടണിന്റേതാണ് പഠനം കുട്ടികളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വേദനിപ്പിച്ചാൽ അത് അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മാനസികമായി അധിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ ഹാനികരമാണെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ പ്രായമുള്ള നാനൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് യുവാക്കളെയാണ് ഇതിനായി പഠനവിധേയമാക്കിയത് ഇവരെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത് ഇവരിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് മാനസികമായ അധിക്ഷേപം നേരിട്ടവർക്കാണ് സ്വഭാവ വൈകല്യം കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ശാരീരികമായ ഉപദ്രവം നേരിട്ടവരിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്റർപേഴ്സണൽ വയലൻസ് എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുകയില രഹിത കൊച്ചി പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി കൊച്ചി മൊബിലിറ്റി ഹബിൽ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എറണാകുളം ആർ ഡി ഒ സാദിഖലി നിർവഹിച്ചു കൊച്ചി മൊബിലിറ്റി ഹബ് ഉൾപ്പെടെ പുകയില രഹിതമാക്കാൻ ഊർജിത ശ്രമം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി കെ മിനിമോൾ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം സീനിയർ മെഡിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡോക്ടർ കെ വി ബീന ഡോക്ടർ പി എസ് രാകേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബസ്സുകളിൽ പുകയില രഹിത കൊച്ചിക്കായുള്ള സ്റ്റിക്കറുകൾ പതിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഇന്ന് ലോക ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ദിനം ലോകത്ത് മൂന്നിലൊരാൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അപസ്മാരമടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് വില കുറച്ച് ദേശീയ ഔഷധ വില നിയന്ത്രണ സമിതി ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഹെൽത്ത് സന്ദർശിക്കുക യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അമൃത ടി വി സന്ദർശിക്കുക ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് കാണാം നമസ്കാരം